ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് കേരള കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പാഡി ലാൻഡ് ആൻഡ് വെറ്റ് ലാൻഡ് ആക്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സഫർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ആൾക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു നിയമമാണിത് ഇവിടെ നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ഒരു പാഡി ലാൻഡ് അതായത് ഡേറ്റാ ബാങ്കിലൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ബി ടി ആറിലൊക്കെ നിലവിട്ട് കിടക്കുന്ന പക്കാ പാഡി ലാൻഡ് അവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മത്സ്യകൃഷി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാഡി ലാൻഡിനെ ഒരു ചെറിയൊരു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ആ ഒരു ആ കൊണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു ഇതുപോലുള്ള ഒരു മത്സ്യകൃഷിയോ മറ്റോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനോ നമുക്ക് പാഡി ലാൻഡ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ബാധിക്കുമോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഒരു കേസാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നതാണ് ഒരു റിട്ടാണ് ഇവിടെ പെറ്റീഷണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയാണ് അവർക്ക് ഒരു ഫിഷ് ഫാമിംഗ് നടത്തണം അവർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം മത്സ്യകൃഷി വയലിൽ നടത്തണമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ വയലിനെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള രൂപാന്തരപ്പെടുത്തലൊക്കെ നടത്തണം അതും ഇക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ അതാണ് അവരുടെ ഒരു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മത്സ്യകൃഷിയൊക്കെ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ മോട്ടോർ പമ്പ് വേണം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ വയ്ക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ കൊണ്ടിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷെഡ് അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് ഷെഡിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മത്സ്യകൃഷി നടത്തണമെന്ന ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് അവർ വില്ലേജിനെ അറിയിച്ചു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മത്സ്യകൃഷി ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് പരിപാടമുണ്ട് അവർക്ക് എറൗണ്ട് ഒരു അമ്പത് ആറ് പരിപാടമുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഏക്കറോളമുള്ള നെൽവയലുണ്ട് അവിടെ ഇന്നും കൃഷി ചെയ്യാതെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചതിർപ്പായി കിടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടമാണ് ഒരു നിലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കൃഷി ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് അവിടെ എത്തി മത്സ്യകൃഷി നടത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും അവിടെ കുറച്ച് ഷെഡൊക്കെ കിട്ടണമെന്നും കാരണം സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഷെഡ് വേണം ഇതിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം ഇതുപോലെ മോട്ടോർ പമ്പ് കടുപ്പിക്കണം അപ്പം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെഡ് കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിനെ സമീപിച്ചു അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നുകൊള്ളൂ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഇവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു അവിടെ ഷെഡ് മോട്ടോർ പമ്പൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെഡ് കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഞ്ചായത്ത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അവർ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ ഓഫ് കേരള കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പാഡി ലാൻഡ് ആൻഡ് വെറ്റ് ലാൻഡ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ദ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഫ്രം ഗ്രാൻഡിങ് എനി ലൈസൻസ് ഓർ പെർമിറ്റ് ഫോർ കാരിയിങ് ഔട്ട് എനി ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ എ പാഡി ലാൻഡ് ഓർ വെറ്റ് ലാൻഡ് കൺവേർട്ടഡ് ഓർ റീക്ലെയിംഡ് ഇൻ വയലേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ ആക്ട് അപ്പോൾ ഈ പാഡി ലാൻഡിലോ വെറ്റ് ലാൻഡിലോ അത് കൺവേർട്ടഡ് ആണെങ്കിലും റീക്ലെയിംഡ് ആണെങ്കിലും അതായത് നികത്തിയതാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും നടത്താനായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ അവർക്ക് അധികാരം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു പെർമിഷനും ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അധികാരമില്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മൊത്തം ലൈസൻസും പെർമിറ്റും ഒക്കെ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർ ഡി ഒക്കെ ആണ് ഇവിടെ ഇവർക്ക് അതൊരു അധികാരവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്തതിൽ അഗ്രീവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അവർ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ സിവില് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അവർ അവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അത് സെറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യാനും അവർ കൊടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രഷ് കൺസിഡറേഷൻ നടത്താനും ഒന്നേന്ന് കേട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാനുമാണ് അവർ ഈ കേസ് കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തത് ഇതിലെ ഫോർത്ത് റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് നാലാം പ്രതിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എൽ എൽ എം സി ആണ് ലോക്കൽ ലെവൽ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് അവരൊരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടൻറ്റിന് കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആക്ട് വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെറ്റീഷണർ ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു പോണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു നെൽവയലിൽ ആ പാഡി ഫ
അതുപോലെ ഡിഗ്ഗിങ് ഇൻ ഫാഡി ഫീൽഡ് ഈ ഫാഡി ഫീൽഡിൽ കുഴിയെടുത്ത് ആഴം കൂട്ടുന്നത് അതിന്റെ അത് പാഡി ലാൻഡിന്റെ നേച്ചറിനെ ബാധിക്കും എന്നും റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ഇത്രയാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് സെക്കൻഡ് റെസ്പോണ്ടന്റും ഇത് കണക്ക് അഫിഡവിറ്റ് കൗണ്ടർ അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷിംഗ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ഇൻ പാഡി ലാൻഡ് ഓൺലി ആസ് ആൻ ഇന്റർമീഡിയറി ക്രോപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് പാഡി സീസന്റെ ഇടയിൽ മാത്രമേ ഫിഷ് ഫാമിംഗ് നടത്താൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ മോട്ടോർ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാ കണ്ടാമിനേഷനും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇത് ഫിഷ് ഫാമിങ്ങിന് അത്ര ബെറ്ററും അല്ല യൂസ്ഫുള്ളും അല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചായത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള പെർമിഷനൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആണ് അവരത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നാണ് അവരുടെ കണ്ടൻഷൻ കോടതി എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്മീഷണർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ഒരു കമ്മീഷണർ സ്പോട്ടിൽ വന്നു അവർ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഈ സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടു അവിടെ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ പര്യടത്തിനകത്ത് ഓൾറെഡി അവർ ഫിഷ് ഫാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുഴിയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ വിട്ടും എല്ലാം അവർ നോക്കി അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഫീറ്റ് വരെ ഉള്ളൂ അത് അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വേറെ സാധാരണ പാഡി ഫീൽഡ് പോലെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് ചെളി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമാണ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡൊക്കെ അവർക്ക് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം ഈ പാഡി ഫീൽഡിൻ്റെ അപ്പം അതിനൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മണ്ണ് തന്നെയാണ് ഈ ചെളി തന്നെയാണ് എടുത്ത് അങ്ങ് വച്ച് അടച്ച് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു ഷെഡ് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു ഷെഡാണ് അത് നാല് ഫീറ്റ് വിട്ടും നാല് ഫീറ്റ് ലെങ്ത്തും ഉള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റേഡ് വാളുള്ള ഒരു ഒരു ഷീറ്റ് റൂഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് എന്നും അല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൂഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അത് സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഷെഡ് സാധനങ്ങൾ ഇടാനും മോട്ടോർ പമ്പ് വയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് കമ്മീഷണർ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഈ പ്രസന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് പാഡി ലാൻഡിനെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വ്യക്തമായ ആൻസറും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുമില്ല ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നും തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള നേച്ചറിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷ് ഈസ് ആൻ ഇന്റർമീഡിയറി ക്രോപ്പ് അത് രണ്ട് ഒമ്പത് കേരള കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പാഡി ലാൻഡ് ആൻഡ് വെറ്റ് ലാൻഡ് ആക്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ ഫിഷ് ഫാമിങ്ങിന് ഒരു പ്രൊഹിബിഷനും ഇല്ല ത്രീ ടു ഈ ആക്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ടാൻ വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ ഇക്കോളജിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദ പാഡി ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഫിഷ് ഫാമിങ്ങും ആവാം അതിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വിലയിരുത്തിയത് ഇതാണ് കമ്മീഷണർ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യ കോടതി വിലയിരുത്തിയത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന പ്രൊവൈഡ്സ് ദാറ്റ് നോ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഷാൾ ഗ്രാൻഡ് എനി ലൈസൻസ് ഓർ പെർമിറ്റ് ഫോർ കാരിയിങ് ഔട്ട് എനി ആക്ടിവിറ്റി ഓർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ എ പാഡി ലാൻഡ് ഓർ വെറ്റ് ലാൻഡ് ഓർ ആൻഡ് അൺനോട്ടിഫൈഡ് ലാൻഡ് കൺവേർട്ടഡ് ഓർ റീക്ലൈംഡ് ഇൻ കോൺട്രാവെൻഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ ആക്ട് ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ദ പെറ്റീഷണർ ഈസ് നെയ്തർ കൺവേർട്ടഡ് നോർ റീക്ലൈംഡ് ഇവിടെ ഈ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാൻഡ് കൺവേർട്ടും ചെയ്തിട്ടില്ല റീക്ലൈംബും ചെയ്തിട്ടില്ല മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ടോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് പക്കാ പാഡി ലാൻഡായിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് കോടതി വിലയിരുത്തിയത് അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ ടു അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് സബ് ക്ലോ സബ് സെക്ഷൻ ത്രീ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കൺവെർഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മീൻസ് എ സിറ്റുവേഷൻ വെയർ ബൈ ലാൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ അണ്ടർ പാഡി ഫാമിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അലീഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഡ്രെയിനേജ് ചാനൽസ് പോൺസ് കനാൽസ് ബൺസ് ആൻഡ് റിഡ്ജസ് ആർ പുട്ട് ടു യൂസ് ഫോർ എനി അതർ പർപ്പസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓ
അതായത് റീക്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് പഴയതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതിനെയാണ് റീക്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് മൂടി കഴിഞ്ഞ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പഴയതുപോലെ പാഡി ലാൻഡ് ആക്കി ഇനി ഒരിക്കലും എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതിനെയാണ് റീക്ലമേഷൻ എന്ന് ഈ ആക്ടിൻ്റെ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ മോട്ടർ ഹൗസ് ഫോർ എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് പാഡി ലാൻഡ് കെ നോട്ട് ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഓർ ടൈംഡ് ആസ് ആൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ കൺവെർഷൻ ഓഫ് പാഡി ലാൻഡ് ഒരു മോട്ടർ ഹൗസിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പാഡി ലാൻഡിന് അങ്ങ് റീക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലുള്ളിൽ ഇത് വരത്തില്ല ഹെൻസ് ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ദ പെറ്റീഷണർ വിൽ നോട്ട് അറ്റൈൻ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് കൺവേർട്ടർ ഓർ റീക്ലൈംഡ് ലാൻഡ് മിയർലി ബൈ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ മോട്ടോർ ഷെഡ് ഒരു മോട്ടോർ ഷെഡ് കെട്ടി എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് കൺവേർട്ടറോ റീക്ലൈംഡോ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് മാറത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഹിബിഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ചെയ്ത് പഞ്ചായത്ത് അതോറിറ്റി അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാരണം പഞ്ചായത്ത് അതോറിറ്റി അതോറിറ്റി പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ആർ ഡി ഒക്കെയാണ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന് കോടതി അത് ലീ നോട്ട് ലീഗലി ജസ്റ്റിഫൈബിൾ എന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി ഇതിൽ സെക്ഷൻ ത്രീ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓൺ കൺവെർഷൻ ഓർ റീക്ലമേഷൻ ഓഫ് പാഡി ലാൻഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സബ് സെക്ഷൻ വന്നതിനകത്ത് പറയുന്ന ഓൺ ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ദ ഓണർ ഓക്കുപ്പയർ ഓർ ദ പേഴ്സൺ ഇൻ കസ്റ്റഡി ഓഫ് എനി പാഡി ലാൻഡ് ഷാൾ നോട്ട് അണ്ടർടേക്ക് എനി ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ദ കൺവെർഷൻ ഓർ റീക്ലമേഷൻ ഓഫ് സച്ച് പാഡി ലാൻഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ കൺവെർഷനോ റീക്ലമേഷനോ പാടില്ല എക്സെപ്റ്റ് അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ ആക്ട് അങ്ങനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ആക്ട് പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രൊവിഷനും പറയുന്നത് കംപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സബ് സെക്ഷൻ ടൂവിനകത്ത് പറയുന്ന നത്തിങ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ സബ് സെക്ഷൻ ഷാൾ അപ്ലൈ ടു ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് എനി ഇൻ്റർമീഡിയറി ക്രോപ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ക്രോപ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സബ് സെക്ഷൻ വൺ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ദാറ്റ് ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് വിത്തൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ ഇക്കോളജിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദ പാഡി ലാൻഡ് ആൻഡ് ദ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ ബണ്ട് ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ കൾട്ടിവേഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരത്തില്ല അവരിപ്പോൾ അവർ ചെയ്തത് എന്തിനാണ് ഔട്ടർ ബണ്ടൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെളി വെച്ചടച്ചു അതൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരത്തില്ല പിന്നെ ഷെഡ് കെട്ടി അതും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരത്തില്ല എന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ പ്രൊപ്പോസൽ ഓഫ് ദ പെറ്റീഷണർ ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ മോട്ടോർ ഹൗസ് കെ നോട്ട് ബി ടേംഡ് ആസ് കൺവെർഷൻ ഓർ റീക്ലമേഷൻ ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഈസ് നോ പ്രൊഹിബിഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ ഹൗസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ത്രീ ഈ സെക്ഷൻ ത്രീ പ്രകാരം ഒരു മോട്ടോർ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് അതൊരു ഇല്ലീഗലേ അല്ല പിന്നെ ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴിയെടുത്തു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് റവന്യൂ അതോറിറ്റി പറഞ്ഞത് അത് ലാൻഡ് ആൾട്ടർ ചെയ്യാനാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്ന് പെറ്റീഷണർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കോടതി വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞു അത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെളി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൈഡാക്കുക പിന്നെ പെറ്റീഷണർ ഇവർക്ക് റെസ്പോണ്ടൻറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു കേസേ ഇല്ല എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഇതിൽ ഉള്ള ഈ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സൈഡൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗം പുറത്തു നിന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ടാണത് അടച്ചത് എന്നൊരു കേസ് അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരാതി അവർക്കില്ല അവിടെ കിടന്ന് ആ ഒരു പാഡി ലാൻഡ് കിടന്ന് ആ ചെളി തന്നെയാണ് എടുത്ത് അടച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവരും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരില്ല എന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി പിന്നെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പാഡി സീസൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറി ക്രോപ്പ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരുടെ ഡിഫൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസറൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് കോടതി വിലയിരുത്തി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ടു നയൻ ഈസ് ഓൺലി ദാറ്റ് ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറി ക്രോപ്പ് ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ ടു പാഡി സീസൺസ് സെക്ഷൻ ടു നയൻ ഡസ് നോട്ട് ഇൻസിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറി ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേഷൻ ഷുഡ് നെസസറിലി ബി ആഫ്റ്റർ കൾട്ടിവേ
അവർക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ റിട്ടേൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിന് അവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ എക്സിബിറ്റ് പി എയ്റ്റ് പി ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷനിന് അതിന് കോടതി സെറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യുകയും എക്സിബിറ്റ് പി എയ്റ്റ് പി ടെൻ ആർ ദർ ഫോർ സെറ്റ് സൈഡ് എല്ലാം സെറ്റ് സൈഡ് ചെയ്തു പി ടെണും പി നയൻ പി എയ്റ്റും പി ടെണ്ണും സെറ്റ് സൈഡ് അതായത് കൊടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് അത്രയും സെറ്റ് സൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കോടതി പറഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ് ടു ഗ്രാൻഡ് പെർമിഷൻ ടു ദ പെറ്റീഷണർ ഫോർ ഇറക്റ്റിംഗ് മോട്ടോർ ഷെഡ് ആസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ഇൻ എക്സിബിറ്റ് പി ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ മോട്ടോർ ഹൗസ് കെട്ടാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കണം എന്ന് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പെറ്റീഷൻ അത് പെറ്റീഷനൊക്കെ അനുകൂലമായിട്ട് വിധിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷ് ഫാമിംഗ് ആവാം ഒന്ന് ആ ഫിഷ് ഫാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്കോളജിക്കൽ നേച്ചറിന് വരാ ഭംഗം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ആൾട്രേഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ വരുത്താൻ സാധിക്കും രണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷെഡുകളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഈ പറയുന്ന പാഡി ലാൻഡ് ആൻഡ് വെറ്റ് ലാൻഡ് ആക്ടിന് പ്രകാരം അവർക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് ഡിനേ ചെയ്യുന്നില്ല പഞ്ചായത്തിനെയോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ കോർപ്പറേഷനോ ഒന്നും തന്നെ ഡിനേ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കേസിനകത്ത് റീക്ലമേഷനോ കൺവെർഷനോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പുറത്തുനിന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ടിട്ടു എന്നുള്ളൊരു കേസോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുള്ള ചെളി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് അവിടുത്തെ സൈഡൊക്കെ അവർ ബലപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇതൊരു ഡിഗ്ഗിങ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കത്തില്ല വലിയ കുഴികളോ ഒന്നുമല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഒരു മാറ്റമാണ് അങ്ങനെ ഇൻ്റർമീഡിയറി ക്രോപ്പ് ഫിഷിങ് ആവാമെന്ന് ഈ ആക്ടിനകത്തും പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞ രണ്ട് സീസണിൽ വെച്ച് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ഫിഷ് ഫാമിങ് നടത്താൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഫിഷ് ഫാമിങ് നമുക്ക് പാഡി ഫീൽഡിൽ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നമ്മളവിടെ ഒരു നെല്ലുവയലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിക്കൊണ്ട് പാഡി ഫീൽഡ് വരുത്തി മീൻസ് ഫിഷ് കൃഷി മത്സ്യകൃഷി നടത്തുകയും പിന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ മോട്ടറൊക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് പെർമിഷൻ പഞ്ചായത്തിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം ഈ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റോട് കൂടി അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആർ ഡി ഐ പോയി ആർ ഡി ഒരു അടുത്തുനിന്ന് പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ പറയാനും പാടില്ല ഇതാണ് ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഡിസിഷൻ വരുമ്പോൾ കാണാം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പുതിയ വീ